ஐரிவில் டெக் தமிழ் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் டிரைவ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்ற ஸ்டோரேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் பாப்புலர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டாஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் காம்பேக்ட் டிஸ்க் அதாவது சிடி ஈவன் இப்போவும் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சிடிஸ் அண்ட் டிவிடிஸில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஜிபி வர டேட்டாஸ் மல்டி மீடியாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் பட் இந்த சிடிஸ் அண்ட் டிவிடிஸில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னென்னா இதனுடைய சைனிங் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸால் ஈஸியாக ஸ்க்ராச்சஸ் அதாவது கீரல்கள் விழுந்துடும் ஸோ இதனால் நீங்கள் சிடியை ப்ளே பண்ணும்போது சரியாக ப்ளே ஆகாது ஒருவேளை நீங்கள் சிடியை ரிட்ரீவ் அதாவது சிடிஸ்ல இருக்கிற டேட்டாஸ கம்ப்யூட்டருக்கு பேக்கப் எடுக்க போறீங்க இல்ல அந்த சிடிஸ்ல இருந்து இன்னொரு காப்பி எடுக்க போறீங்கன்னா அந்த சிடிஸ்ல இருக்க டேட்டாவை கம்ப்ளீட்டா ரீட் இல்ல அக்சஸ் பண்ண முடியாது சோ இன்னைக்கான ஹவன் வை சீரிஸ்ல சிடிஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் ஸ்கிராச்சஸ் விழுந்த சிடிஸ் ஏன் ப்ராப்பரா ரீட் அண்ட் அக்சஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு என்றதற்கான காரணங்களை பார்க்கலாம் நீங்க இன்னும் நம்முடைய ஐர்வே டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதனோட பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல எப்பெல்லாம் ஒரு புது வீடியோ அப்லோட் பண்றோமோ அதற்கான இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிபிகேஷனை உங்க டிவைசஸ்ல நீங்க மிஸ் பண்ணாம பெறலாம் சோ வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போகலாம் சிடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூலாக பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அதாவது நாலு புள்ளி ஐந்து இன்ச்சில் இருக்கும் அண்ட் இதனுடைய சர்ஃபேஸில் நாலு தின்னான சர்க்கிள் வடிவிலான லேயர் ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒன்று அட்டாச் ஆகி இருக்கும் ஸோ இதில் பாட்டம் மோஸ்ட் லேயராக இருப்பது பாலி கார்பனேட் லேயர் இந்த பாலி கார்பனேட் லேயரில் தான் டேட்டாஸ் எல்லாம் என்கோட் அதாவது பேர்ன் ஆகும் இதற்கடுத்து தான் இருக்கிற லேயரை ரிஃப்ளக்டிவ் லேயர்னு சொல்லுவோம் மோஸ்ட்லி இது அலுமினியமில் இருக்கும் ஸோ இந்த லேயர் தான் லேசர் பீம்ஸை ரிஃப்ளக்ட் பண்ண உதவியாக இருக்குது அண்ட் இதற்கடுத்து தான் இருக்கிற லேயர் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் இது லேக்வார் என்ற மெட்டீரியல் அண்ட் பிளாஸ்டிக்கில் மேட் ஆகி இருக்குது ஸோ இந்த லேயர் மற்ற இரண்டு லேயருக்கும் ஒரு ஷீல்டு ஆக்ட் ஆகுது இது எல்லாத்துக்கும் டாப் மோஸ்ட் லேயராக இருப்பது ஆர்ட் ஒர்க் லேயர் இந்த லேயரில் சிடிஸோட பிரிண்டிங்ஸ் மற்றும் லேபிள் இருக்கும் வெல் இந்த சிடிஸில் ஸ்டோர் ஆகிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் டிஜிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது லட்சக்கணக்கான ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இந்த சிடியோட சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோன் சைஸில் பம்ஸ் இருக்கும் அதாவது மேடு போல இருக்கும் சிடிஸில் குறிப்பிடும் போது இந்த பம்ஸை பிட்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது நம்பர் ஜீரோவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் சிம்லராக இந்த பம்ஸ் இல்லாத இடத்த அதாவது மட்டமாக இருக்க இடத்த லேண்ட்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது நம்பர் ஒன்னை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் ஸோ சிடி பிளேயர் இல்லை சிடி டிரைவ்ல உள்ள லேசர் பீம் இந்த பிட்ஸ் அண்ட் லேண்ட்ஸ் அதாவது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணி தான் டேட்டாஸை சிடியில் என்கோட் பண்ணும் வெல் சிடி பிளேயர் எப்படி இந்த சிடியில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரீட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடி பிளேயரில் லேசர் பீம் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் லைட் டிடெக்ட் ஆர்னு ரெண்டு மெயின் காம்போனன்ட் இருக்குது இங்கே லேசர் பீம் ஆக்ட் ஆகிறது செமி கண்டக்டர் டயோட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் லைட் டிடெக்டர் ஆக்ட் ஆகிறது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல் ஸோ இந்த சிடி பிளேயரில் உள்ள லேசர் பீம் சிடியில் இருக்கிற லேண்ட் ஏரியாவில் படும்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதாவது பிரதிபலிக்கும் பட் இந்த லேசர் பீம் பிட்டியரியில் படும்போது ஸ்கேட்டர் ஆகும் அதாவது சிதறி போயிடும் இதை டிடெக்ட் பண்ற எலக்ட்ரானிக் லைட் டிடெக்டர் ரிஃப்ளக்ட் ஆன லைட் லேண்ட் ஏரியால பட்டிருக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்பர் ஒன்னு சிக்னலா சர்க்கியூட்க்கு சென்ட் பண்ணும் அதே போல ஸ்கேட்டர் ஆன லைட் பிட்டி ஏரியால பட்டிருக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்பர் ஜீரோவை சர்க்கியூட்க்கு சென்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படிதான் சிடியில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சிடி பிளேயர் ரீட் பண்ணுது இப்போ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு வரும் அதாவது ஏன் ஸ்க்ராச் ஆன சிடிஸை சிடி பிளேயர்னால் ப்ராப்பராக ரீட் பண்ண முடியலன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசர் பீம் லேண்டில் படும்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு அண்ட் பிட்டில் படும்போது ஸ்கேட்டர் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக அந்த லேசர் பீம் லைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷனில் சிடிஸில் ஸ்க்ராச் ஆன இடத்துல இந்த லேசர் லைட் படும்போது இந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் ஸ்கேட்டர் ஆகிடும் ஒருவேளை ஸ்க்ராச் ஆன இடம் லேண்ட் ஏரியா அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடமாகவே இருந்தாலும் இந்த ஸ்க்ராச்சஸ்னால லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் ஸ்கேட்டர் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஏன் ஸ்க்ராச் நன்றிக்கு